sejarah hitam orang asli dijarah oleh sebahagian kelompok imigran dari Sumatera. Apabila kita menceritakan tentang kisah pembantaian orang asli, kita haruslah sedar bukan kesemua orang Melayu terlibat di dalam konflik berdarah ini. Bahkan hubungan di antara orang asli dan Melayu adalah amat baik, bahkan adat perpatih misalnya menekankan penghormatan orang Melayu kepada suku biduanda orang asli. Aktor yang terlibat dalam pembantaian orang asli sebenarnya adalah imigran dan perantau daripada Sumatera iaitu etnik Rawa dan Mandailing. Kelompok ini sebenarnya bukanlah etnik Melayu namun apabila mereka hadir ke semenanjung tanah Melayu maka British memanggil mereka Malay Foreign atau Melayu Luar Dagang. Orang tempatan juga telah menganggap mereka sebagai orang dagang. Namun, harus diketahui bahawa etnik ini lama kelamaan mula berasimilasi dengan orang tempatan dan sehingga kini keturunan mereka dianggap sebagai bumi putera dan Melayu. Kedatangan mereka pada awal abad 18 dan 19 ke tanah Melayu dianggap detik hitam akan hidup orang asli. Kedatangan imigran Sumatera ini banyak terjadi akibat daripada perang paderi yang amat ganas sekali di Sumatera sehingga memaksa kelompok imigran ini semakin kehilangan sumber ekonomi serta sekatan daripada Belanda sehingga memaksa mereka mencari tempat yang baru bagi memulakan hidup baru. Ada yang menjadi pelombong, petani, membuka kawasan dan tentera upahan pembesar Melayu. Maka ada sesetengah daripada kelompok ini telah melakukan aktiviti pemerdagangan hamba dengan menyerang kampung-kampung orang asli dan menjarah kampung-kampung orang asli. Tawanan-tawanan ini akan diperdagangkan kepada pembesar Melayu, pelombong Cina dan British demi keuntungan. Ada dalam kalangan mereka dilindungi oleh pembesar-pembesar Melayu. Aktiviti ini berlaku kepada orang asli di kawasan Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan Perak. Ramai orang lelaki telah dibunuh serta wanita dan kanak-kanak ditangkap dan diperdagangkan sebagai hamba. Penjarahan ini memaksa orang asli semai dan jahut menjadi pelarian sehingga ke Pahang. Skat and Blackden berkata, The mantra of Malacca have suffered like other aboriginal tribes from the rights and intrusions of the neighboring Malays, their most implacable force being the members of a Malay tribe Kelrawa. These people are natives of a country in Sumatra Kelrawa, Tau in Ara. They are now settled in considerable numbers in Rembau, Sungai Ujong and the western part of Pahang. Bands of them, under one butter bido home, who was reputed invulnerable, attacked the mantra in several places, killing many of the men and carrying away more than a hundred of their women and girls into Pahang, where they sold them as slaves. The Rawa declared that they would hunt down the mantra everywhere and deal with them all in the same way. Namun, Perlu ditegaskan bukan kesemua orang Mandailing dan Rawa ini terlibat dengan aktiviti pemerdagangan orang asli. Bahkan ada yang datang membuka kawasan dengan kerjasama orang asli, bahkan melakukan aktiviti perdagangan bersama. Kisah penjarahan kampung orang asli ini jarang didokumentasikan dalam catatan sejarah, namun ia menjadi cerita lisan dalam kalangan orang asli semai, sehingga seorang sastrawan dalam kalangan orang asli iaitu Akhya, Cuba menyebarkan cerita di dalam bentuk penulisan novel melalui Perang Sangkil yang menceritakan peristiwa Perang Sangkil di Kampung Cangkat Rimau, di Perak dan novel hamba. Usaha dilakukan akhir ini wajar diteruskan oleh generasi orang asli yang lainnya untuk menceritakan sejarah dari sudut pandang orang asli. Dikatakan yang tangkap orang asli ialah orang Batak, sebenarnya, Itulah orang Mandailing dan Rawa, mereka menggunakan hamba orang Batak Karo untuk memburu orang asli. Manakala Bugis dan Aceh terkenal dengan golongan bangsawan mereka, mereka menggunakan sistem perhambaan mengurus ekonomi mereka, bukan semua Melayu itu jahat, terutamanya Melayu jati. Batak pun ada yang sama, mereka akan diberi keampunan sekiranya mereka ikut arahan pihak British, mereka dijanjikan ketika balik ke Sumatera mereka akan diberikan kemerdekaan, tanah dan sedikit harta. Hanya suku Batak Babiat sahaja tidak terikat dengan British atau Belanda. Sebab mereka bersama-sama gerila melawan penjajah, 
Mereka masuk ke Perak melalui pengkalan hutan melintang. Orang Batak Babiat, mereka masuk ke Perak melalui sini. Dari zaman almarhum Sultan keempat lagi, orang dagang lain tak boleh masuk melalui kawasan ini. Hanya pasak Perak yang tahu sebab kenapa dan mereka mengenali orang dagang mana yang dibolehkan masuk, iaitu kemasukan bukan melalui dari penjajah.